Continuamos con nuestro top 5 dedicado a todo lo que hay que saber sobre Red Hunger. Ya te contamos que morir no es lo ideal, pero cuando ya no hay vuelta atrás, no significa que vayas a quedarte sin lograr nada. Así es, incluso como un fantasma puede causar desastre y lo vemos en la segunda posición. Segunda posición, Gameplay Fantasma. Como ya comentamos en Red Hunger, hay formas para volver de la muerte. Sin embargo, si volvemos a ser asesinados por algún traidor desalmado, terminaremos como fantasmas. Esto fuera de ser un accesorio molesto o una sala de espera glorificada para la otra partida, en realidad es una estrategia muy útil para poder observar las estrategias de cada jugador de una forma muy efectiva y entender su estilo de juego para la siguiente partida. Además, el modo fantasma tiene sus propios elementos jugables que lo hacen divertido y dinámico, como tener una gran capacidad terrestre para moverte y saltar por el mapa. Además que nuestros ojos de fantasma nos permiten resaltar las siluetas de los sobrevivientes para contemplar su posible destino mortal. Total, estaremos enterados muy bien de todo el chisme de la partida. puede estar teniendo su mejor año gracias a su nuevo y gran programa de televisión pero también al excepcional trabajo de Jed McKay y Alessandro Capuchino. La serie de cómics ha sido una para todas las épocas con cada número sirviendo como una aventura independiente mientras se basa en una historia más grande también. Su enfoque en la psique de Mark Spector ha sido excepcional y en All New, All Different Moon Knight un giro en la trama puede cambiar todo lo que creíamos saber. Evitando spoilers aquí, excepto por lo que está en la vista previa, Moon Knight número 10 es una entrada sólida en una serie sólida. Comienza con Moon Knight discutiendo su último altercado de malos con su terapeuta, la doctora Andrea Sturman. Él cuenta como Rutherford Wiener, una creación de McKay y Joey Vázquez, irrumpió en la ubicación de Midnight Mission y le lanzó puños y palabras. Mientras relata lo sucedido en el pasado, McKay te atrae cuando Moon Knight interroga a Sturman como si estuviera en juicio. Así comienza una historia que desarrolla lo que ha estado sucediendo todo el tiempo mientras ofrece mucha acción entremezclada. McKay sigue siendo uno de los mejores escritores de historietas de superhéroes cuando se trata de fusionar acción, exposición y carácter. Eso es obvio en este problema, que podría haberse trazado finalmente para tener volcados de información y luego acción. Pero la combinación es buena y mantiene el ritmo aquí. Los fanáticos ocasionales deben retomar los números anteriores, ya que este no es el número más amigable para los nuevos lectores de la serie. Comprender cómo funciona la relación de Moon Knight con su terapeuta, por ejemplo, ayudará a transmitir mejor el peso de los grandes momentos del problema. Eso hace que este problema tenga menos sensación de una sola vez que los problemas anteriores. El elemento brillante 
brillante de Moon Knight lo distingue de cualquier otro héroe vigilante y tienes la sensación de que hay mucho poder allí. Eso hace que sus problemas mentales sean aún más apremiantes y peligrosos. La ubicación de Midnight Mission, que Moon Knight llama una casa encantada, también es prácticamente un personaje por derecho propio. Moon Knight número 10 es otro gran capítulo en una serie que será considerada como una de las mejores de la historia. Captura la rareza sobrenatural de esta interacción del personaje, mientras mantiene la naturaleza brutal del héroe. Este producto 